ஒரு புஸ்தகம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மங்கள ஸ்லோகங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த புக்கு விக்னம் இல்லாமல் முடியறதுக்கு அந்த கவி அவாளுடைய இஷ்ட தேவத்தையை குறித்து எழுதுகிற ஸ்லோகம் தான் அந்த மங்கள ஸ்லோகம் அந்த மங்கள ஸ்லோகத்தில் அந்த இஷ்ட தேவத்தையை பற்றி இருக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த இஷ்ட தேவத்தையினுடைய ஸ்திதி இல்லைனா கிரியா இல்லைனா சேஷ்டா இதை குறித்து எழுதலாம் இப்போ முருச்சக்கட்டிகம்னு பா ஒரு நாடகம் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா சமாதி அவஸ்தையில் இருக்கிற சிவன் காப்பாத் காப்பாற்றட்டும் அப்படின்னு வரும் முதிரா ராட்சசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாட்டிமவ்யாத் விபோர் வஹா அப்படின்னு இருக்கும் ஷட்டதா அப்படி பண்ணுற சிவன் வந்து உங்களை வந்து காப்பாற்றட்டும்னு இருக்கும் இங்கே வந்து வச்சராஜான்னு ஒரு கவி இருக்கார் அவர் வந்து கற்பூர ஜரித்த பானம்னு ஒரு ஒன் ஆக்ட் பிளே எழுதியிருக்கார் அதனுடைய மங்கள ஸ்லோகத்தில் அவர் வந்து சிவனை வந்து சிவனுக்கு நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறார் அது என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்னா தாசியே அகம் பரிரம்பணானி கிதவ தியூதே ஜிதானி த்வயா மித்யா ஔத்சுக்கியம் இதம் யதக சதம் அஹோராத்ராக ததீய அவதிஹி இத்யுக்தக சிவயா நிஷா திவசகிருத் ஜோதிர்மயாட்சித்வய திராக் உன்மேஷ நிமேஷ கோட்டி கட்டன வியக்ரோ ஹரஃப் பாத்து வக இதுதான் அந்த ஸ்லோகம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா சிவனும் பார்வத்தியும் வந்து தியூத்தம் ஆடின்ட்ருக்கா டைஸ் கேம் ஆடின்ட்ருக்கா அதில் வந்து பார்வதி வந்து சிவன்கிட்ட தோத்து போயிட்டா தோத்து போனதுனால அவள் வந்து என்ன என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அப்படின்னா பார்வதி வந்து சிவனை வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கணும் ஸோ வந்து தாசியே அகம் பரிரம்பணானி கிதவ தியூதே ஜிதானி த்வயா பார்வதி சொல்கிறா உனக்கு வந்து அந்த ஆலிங்கனத்தை நான் கொடுக்குறேன் மித்யா உத்சுக்கியம் இதம் உனக்கு வந்து நீ டூ மச்சாக வந்து எக்ஸைட் ஆகிற என்னோடய ஆலிங்கனத்தினால எதக ஏன் அப்படின்னா சதம் அஹோராத்ராக ததீய அவதிகி நீ வந்து நூறு இரவும் பகலும் அதுக்கோசரம் நீ வெயிட் பண்ணணும் இத் யுக்தக சிவயா சிவயா யுக்தக பரமேஸ்வரக இந்த மாதிரி ஷ சிவாவான பார்வதியினால் சொல்லப்பட்டார் பரமேஸ்வரன் இதை கேட்டவுடனே அவர் சும்மா இருப்பாரோ அந்த ஆலிங்கனத்துக்கோசரம் அவரால் வெயிட் பண்ண முடியல என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நிஷா திவசகிருத் ஜோதிர்மயாட்சி த்வய திராக் உன்மேஷ நிமேஷ கோட்டி கட்டன வியக்ரக வியக்ரக அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா அவருடைய கண்கள் இரண்டும் தான் சூ சூரியனும் சந்திரனும் ஸோ அதனுடைய கண்களை வந்து கடகட நிமி ஷிமிட்டி ஷிமிட்டி திறக்கிறார் திறக்கிறதுனால அந்த நூறு நாட்கள் வந்து உடனே கழிஞ்சு விடுறது உடனே கழிஞ்சு விடுத்து அப்படின்னா பார்வதியினுடைய ஆலிங்கனம் அவருக்கு கிடச்சிரும் அப்படிப்பட்ட அந்த உன்மேஷ நிமேஷ கோட்டி கடன வெக்ரக ஹரக அதாவது சாதாரணமாக பரமேஸ்வரனுக்கு வந்து நமஸ்காரம் இல்லை இந்த மாதிரி தன்னுடைய கண்ணை திறந்து திறந்து மூடுற அந்த ஹரனானவர் பார்த்து வக அப்படின்னு இந்த கவி வர்ணிக்கிறார் இது எல்லாமே வந்து அவாவாளனுடைய அந்த கவிகளனுடைய கற்பனை தான் அவாளுடைய கற்பனை வளம் வந்து எவ்வளோ வசதியாக இருக்குங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள்லாம் ஒரு உதாகரணம் இதனால தான் நம்ம ரசகங்காதரக்காரர் பிரஜ்யா நவநவ உன்மேஷாலினி பிரதிபா அப்படின்னு கவிக்கு வந்து கவிக்கு வந்து என்ன ஒரு லட்சணம் அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து புதுசு புதுசாக தோணுமா ஒரு கற்பனை இல்லையா இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள்லாம் படித்தா ரசகங்காதரக்காரர் சொன்னது எவ்வளோ சத்தியம்னு நமக்கு புரியறது